You can't. You can't. You can't. Oh uh, yeah. Kim, ik wil je iets zeggen. Ik denk de hele dag over je. Ik ben verliefd met jou. Echt waar? Ben je verliefd op me? En denk je de hele dag aan mij? Oh, oké, okay, ja. Yeah. Ik denk de hele dag aan je. En ik ben verliefd op jou. Hallo allemaal, Dutchies to be. In deze les leer ik jullie over werkwoorden met preposities. En het zijn niet scheidbare werkwoorden. Bij een scheidbaar werkwoord zit de prepositie hier vast aan het werkwoord. Nee, dat is niet wat we doen vandaag. Vandaag wil ik jullie laten zien dat je de werkwoorden met preposities in drie categorieën kunt verdelen. Of althans, ik doe dat. Categorie 1, dat zijn werkwoorden die je ook wel zonder de prepositie kunt gebruiken en waarbij eigenlijk de betekenis van het werkwoord dan ook hetzelfde blijft. En vaak zijn dit ook werkwoorden waarbij je verschillende soorten preposities kunt gebruiken. In categorie 2 vallen werkwoorden waarbij je altijd een prepositie moet gebruiken. En in categorie 3 gaan we werkwoorden zien die je ook zonder prepositie kunt gebruiken maar waarbij de betekenis dan iets heel anders is. Dus je hebt zeg maar het werkwoord zonder prepositie en dan het werkwoord met een prepositie waarbij de betekenis dus anders wordt. Aan het eind wil ik ook nog laten zien dat we drie preposities hebben, namelijk naar, met en uit. En deze drie preposities veranderen soms van vorm. Deze les hoort trouwens bij de Intermediate Course. Dit is les 7 van deze cursus. Dus als je je inschrijft of als je al ingeschreven bent voor de cursus, dan kun je hier oefenen met de werkwoorden. Je kunt een hele lijst downloaden met frequente werkwoorden en hun voorzetsels, hun preposities. En je kan natuurlijk met nog veel meer andere dingen oefenen. Laten we beginnen met de makkelijkste categorie. En dat zijn werkwoorden die je ook op zich wel zonder prepositie kunt gebruiken. En waarbij de betekenis hetzelfde is als je ze ook met prepositie gebruikt. Ik ga een paar voorbeelden geven. De eerste is bellen. Bellen. Mm -hmm. To call. Je kan een zin maken zonder prepositie, namelijk Ik heb vandaag mijn moeder gebeld. I called my mom today. Maar je kunt ook bijvoorbeeld zeggen Ik heb vandaag met mijn moeder gebeld. I called with my mom today. Of bijvoorbeeld bellen naar kan ook. Bijvoorbeeld ik bel naar mijn moeder. Ik bel naar de klantenservice. In dit geval, ik bel naar mijn moeder of ik bel naar de klantenservice. Daarbij kan je naar ook wel weglaten. Ik bel de klantenservice. I'm calling them. I'm calling them up. Soort van. Ik bel mijn moeder. I'm calling my mom up. Betalen betekent to pay. Je kan bijvoorbeeld een zin maken zoals Heb jij betaald? Did you pay? Maar je kan ook preposities toevoegen en dan krijg je wel een andere betekenis in de zin. Maar betalen betekent nog steeds to pay. Dus bijvoorbeeld, ik betaal bij de kassa. Ik betaal voor de koffie. Ik betaal aan de ober. Of ik betaal met een creditcard. Dus je kan verschillende preposities gebruiken, maar betalen blijft hetzelfde betekenen. Bijvoorbeeld ook blijven. Dat betekent to stay. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik blijf hier nog even. I will stay a while longer. Maar ik kan ook bijvoorbeeld zeggen, ik blijf nog even op het feestje. I will stay at the party. Blijf je vanavond bij me? Will you stay with me? Dus blijf je bij me. Dus ik kan zeggen ik blijf nog even of ik blijf nog even op het feestje. 
En wil jij bij mij blijven? Nog een voorbeeld. Geld verdienen. Geld verdienen betekent to make money or to earn money. Bijvoorbeeld een vraag die Nederlanders leuk vinden om te stellen is Verdien jij veel geld? Of hoeveel verdien jij? So do you make a lot of money? Or how much are you making? Maar ik kan ook bijvoorbeeld met gebruiken in de zin Ik verdien geld met online cursussen maken. So I'm earning money. I'm making money with Making online courses. Geld verdienen met. En we hebben natuurlijk ook heel veel werkwoorden van beweging en van posities. Dus lopen, rennen, rijden, zitten, staan. En hierbij kun je ook altijd een prepositie gebruiken om jouw positie of jouw richting aan te geven. Dus bijvoorbeeld, ik lig op bed, ik lig in bad, ik loop naar de supermarkt, ik loop door het bos. En dit heeft dan te maken met dus jouw positie en jouw richting. En natuurlijk kun je die dus ook weglaten. Dus bijvoorbeeld, ik zit, ik lig, ik loop, ik rij, et cetera, et cetera, et cetera. Categorie 2, dit zijn werkwoorden die je altijd met een prepositie moet gebruiken. Als je dat niet doet, dan laat je vaak ook een deel van de zin weg en dan klinkt de zin raar. Een voorbeeld is, denken aan, to think about or to think of. Dus denken is to think. Zoals in de intro ook, ik denk de hele dag aan jou. Ja, je kan wel zeggen ik denk, maar dat is niet een volledige zin. Als je een volledige zin gebruikt, dan moet je eigenlijk ook altijd wel denken aandoen. Want dit is een transitief werkwoord, een overgankelijk werkwoord. Dus je moet eigenlijk ook altijd expliciet maken... Waaraan je dan denkt. Want als ik zeg ik denk, dan vraag jij aan mij natuurlijk waaraan denk jij. Nou, ik denk de hele dag aan jou. Een ander voorbeeld is kennis maken met. To meet someone, to get acquainted with someone. Hebben jullie al met elkaar kennis gemaakt? Dus hebben jullie al met elkaar Kennis gemaakt. Maar je gebruikt hier dus ook weer kennis maken met. Want je moet ook weer expliciet maken wie die andere persoon is. De derde categorie is het allerinteressantst. Dit zijn werkwoorden die met een prepositie iets anders betekenen dan zonder prepositie. En een van de bekendste is houden van. Zonder van betekent houden to keep. Bijvoorbeeld dit boekje. Als iemand mij dit boekje geeft om te lenen, ja, maar ik geef het niet terug, dan hou ik het. Ik hou het boek. I keep the book. Maar houden van betekent love. Ik hou het boek. I keep it. Ik hou van het boek. I love it. We hebben ook het werkwoord geven. To give. En dan gebruik je eigenlijk altijd aan als je wilt zeggen to give. Dus bijvoorbeeld, ik geef dit boek aan jou. I'm giving this book to you. Maar je kan geven ook gebruiken met om. Geven om. En dat is to care about. Nou, het boek. Het boek weer. Ik geef om dit boek. I care about this book. Dit boek is heel speciaal voor mij. Om de een of andere reden. Ja? Dus ik geef heel veel om dit boek. I care about it a lot. Nou, meestal zeg je dit tegen mensen natuurlijk. Ik geef om je. I care about you. En als laatste voorbeeld nu. Gaan over. Gaan naar. That means to go to. Dus gaan betekent eigenlijk to go. Maar soms gebruiken we ook gaan over. Bijvoorbeeld weer dit boek. <laughs> dit boek gaat over spellingregels. So this book is about spelling rules. Ja, yeah, dus niet gaan naar to go to. No, it is 
about. Het gaat over. Nu als laatste nog de drie preposities die soms van vorm veranderen. En ik zei al aan het begin, dat zijn naar, uit en met. En ik ga drie zinnen laten zien die ook frequent voorkomen, die jullie vast ook wel kennen. En ik moet van tevoren alvast zeggen dat deze preposities ook veel veranderen als je er in de zin gebruikt. Um, maar nu in het kort even met drie zinnen om te laten zien wat er kan gebeuren. En dit zijn drie zinnen met waar. Het zijn vraagzinnen met waar. Bijvoorbeeld, waar ga jij naartoe? Dus niet, waar ga jij naar? Nee, waar ga jij naartoe? En als antwoord, ik ga naar het strand. Dus je ziet, naar verandert in naartoe. Als je vraagt om de bestemming. Dan, waar kom jij vandaan? En het antwoord kan zijn, ik kom uit Nederland. Dus de prepositie uit verandert in vandaan als je vraagt naar waar iemand heeft gewoond of iemand is geboren. Dus je weet het nog niet. Je zegt, where are you from? Waar kom jij vandaan? En we zagen net dat je kunt zeggen geld verdienen met. Maar als je een vraag stelt met ook weer waar... Waar verdien jij je geld mee? Dus dan verandert met in mee. Waar verdien jij jouw geld mee? Ik verdien mijn geld met online cursussen maken. Dit is eigenlijk nu in het kort even samengevat dat deze drie preposities kunnen veranderen. Dus uit in vandaan, naar in naartoe en met in mee. Als je meer wilt leren hierover, dan kan dat in de intermediate cursus. Dit was de eerste video over werkwoorden met preposities en later komt er nog een video over scheidbare werkwoorden en reflexieve werkwoorden en preposities. En je kan ook alvast deze video kijken over er en wat er gebeurt als je een werkwoord met prepositie hebt en er komt een zin met er. Nou, dit is vaag, maar als je meer wilt leren daarover, kijk deze video. In de Intermediate Cursus in les 7 staat verder ook nog een lijst met 240 frequente werkwoorden en hun preposities. En deze staat overigens ook op Quizlet. Ik heb een Quizlet school met heel veel flashcards. Deze is toegankelijk voor patrons. En als je daar meer over wilt weten, kijk in de beschrijving voor de link naar... De pagina waarin ik meer uitleg daarover geef. Als je toegang wilt hebben tot Quizlet met heel veel sets met flashcards van woorden en werkwoorden. En natuurlijk een beetje huiswerk voor hier. Ik geef jullie drie zinnen en je mag de juiste prepositie invullen. De eerste is, zal ik je blank je huiswerk helpen? Dus welke prepositie hoort bij helpen? De tweede, heb je je... Blank, de cursus ingeschreven, inschrijven, blank. En de laatste, ben je al geabonneerd? Blank, mijn kanaal. Abonneren, blank. En als je dat nog niet hebt gedaan, die laatste zin, eh, maar je wilt wel meer Nederlands leren met mij, dan kun je dat nu doen. Klik hier, klik hier, ja. En als je deze video leuk vond, geef het dan een like, alsjeblieft. En dan zie ik jullie weer heel gauw in de volgende video. Doei!